na afadhili mtavangu Jenafa TV. Baada ya kuwa satellite zimerushwa katika anga za juu, huwa nini kinafanyika katika kituo kilichotumika kurusha satellite? Kituo kama hicho hapo, leo tunataka tukaangalie usafishaji wa kituo hicho baada ya kuwa satellite zimerushwa. Zikisharushwa satellite, kituo huwa kinasafishwa na kuwekwa safi. Tunaenda kuangalia namna tamu kabisa wanavyosafishia. Utaipenda namna ya usafishaji wa kituo hicho. Unaweza kuona hapo satellite ikichemshwa baada ka, kabla ya kurushwa. Na watu ulioona wengi hao ni watu ambao wamekuja kutalii uh, urushaji wa satellite. Swala hili ni la kiutalii na watu wengi ulipa kiingilio kikubwa kabisa kwa ajili ya kuingia kushangaa. Unaweza za kuona umati huo na nyomi hiyo ya watu ambao wote wameingia kuja kushangaa kuna waandishi wa habari na watu wengine wa kawaida wengi unaweza kuona umati huo wote wamekuja katika kituo hiki kituo hiki ni kituo cha urushaji wa satellite cha NASA unaweza kuona wanasayansi wale kwa ndani ya kituo kituo hiki cha NASA kinaitwa Kennedy Space Center hapa tutaangalia satellite hii au rocket hii ikirushwa kwenda katika kituo cha anga cha kimataifa juu lakini hatutaangalia sana kielekeo wapi baada yake tutaangalia baada ya kurusha rocket hii kina fanyika katika kituo hichi cha Kennedy Space Center. Hapo rocket inapasha engine. Hiyo ni rocket aina RS25. Baada ya hapo unaweza kuona rocket hiyo ikiwa imefyatuka inaelekea katika anga za kimataifa kama hivyo. Unaweza kuona mzigo unapaa, mzigo unapepea, mzigo unasepa. Nasema hivyo wenyewe kwa lugha za kitaalamu za mtaa. Hapo mambo yanaenda. Hao ndio NASA wenyewe. Mzigo unaenda kama hivyo. Lakini tunaona kidogo tu mzigo ukienda kama hivyo baada ya hapo hatudili sana na wapi mzigo huu unaenda maana nilishakuonyesha katika video zilizopita tangu mzigo ukitoka mpaka wanasayansi wakiingia katika anga za juu na wakirudi pia nishakuonyesha leo tunaenda kuangalia hasa chini pale ambapo rocket imerushwa kinini kinafanyika katika usafishaji namna amazing sasa hiki ndio kituo cha usafishaji hivi ndivyo wanavyosafisha wanatumia maji mengi sana kama hivyo unaweza kuona kitu amazing hiyo inaitwa water deluge system water deluge cleaning system wanasafisha kituo kwa kutumia maji kama hivyo maji mengi sana yanahitajika ni pipa wanakadiria makadirio ni kapa pipa 138 zinahitajika kwa mara moja katika kusafisha kituo baada tu ya kulaunch rocket unaweza kuona hapo mwenyewe shuhudia tizama mwenyewe hivyo ndivyo mambo yanavyokuwa usafishaji wa kituo baada ya rocket kurushwa unaweza kuzani mafuriko fulani kumbe ndio usafishaji wa kituo unaweza kuona baada ya, ya kuwa maji yamekisafisha kituo kituo kina maji haya yana kazi mbili kwanza kituo kina poa kabisa kutoka joto lilokuepo kwa haya maji yanafanya cooling kutokana kwamba umeona kabisa moto unalipuka kati rocket ikiondoka lakini pili maji haya yanafanya cooling ya hewa iliyopo katika eneo hilo pia lakini tatu maji haya yanasafisha kemikali na kila aina ya takataka ambazo zimehusiana na urushaji wa rocket katika eneo hilo la kituo cha Space Kennedy Space Center yani katika launch area sasa basi baada ya kuwa wamerusha rocket na wamekisafisha kituo hichi kwa kutumia maji kama ulivyoona ndugu mtazamaji tuambie kwa comment Je, yeah, kusafisha kituo hicho kwa kutumia maji kunazuia madhara yake katika mazingira That's the cleaning of that lunch center prevent its environmental impact baada ya kutuambia hivyo pia subscribe hapa Jenafa TV like video hii na pia comment utuambie maoni hapa chini usisahau karibu sana sana